Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, Nereida. Hola, Adolfi. ¿Cómo van? Buenas noches, profe. ¿Qué tal todo? Buenas noches, profe. ¿Cómo vas? <risa> Bien, gracias. Qué bueno, me alegra. Bueno, pero... Eh, profe, con... me conecto hasta ahora porque a mí me matricularon materias hasta el martes pasado y pues me estaba colocando como al día y eso. Perfecto, no hay ningún problema, tranquila. Muchas gracias. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que es bien importante y es eh, cuáles son esos aspectos que debemos tener presentes para eh, desarrollar okay. una... Dime. Profe, qué pena lo interrumpo antes dale, dale. de que empiece clase. Dale. Es que tengo una dudita con una pregunta del taller. Dime. Es el punto dos que dice, ¿qué, qué entiendes por planeación tributaria? Pues sí. yo voy, le voy a leer lo que ya escribí, a ver usted qué me dice si está bien o hay que modificarlo, ¿listo? Ok, dale. Dice, la planeación tributaria es un control que llevan a cabo las empresas para evitar que tanto los ingresos como los costos y gastos se excedan, ya eh, se excedan, ya, ay, aquí me equivoqué, se excedan para que la compañía de ter no termine pagando cantidades excesivas de impuestos o, mm, o, te o no termine pagando o termine con saldos a favor. Ok, sí está bien. Pero, ¿sabes qué le agregaría yo a eso, Dolphin? Eh, sí, profe. Digamos, digamos que planeación tributaria, ese, ese concepto está bien, pero la primer actividad que uno dentro de una organización realiza como planeación tributaria es eh, pagar los impuestos a tiempo, ¿sí? Es decir, eh, tener todo tan organizado que le permita eh, declarar la, la, presentar la declaración de IVA, de presentar eh, retención en la fuente, todo esto sin que tenga ninguna demora. ¿Por qué es importante eso? Porque es que cuando uno empieza a demorarse con esos impuestos, cae en temas de sanciones y eso lo que hace es que le infla el valor a pagar. Entonces, la primera actividad de planeación tributaria que uno realiza en una organización va orientada a pagar los impuestos en las fechas estipuladas para no tener ese tipo de inconveniente. Ah, ya, ok, profe. O sea, ¿qué es lo que, yo, lo que yo estoy haciendo en este momento en donde yo laboro? Que yo, ten, yo, yo estoy encargado de eso y yo pues eh, ya más o menos a mitad de cada, mes, de cada bimestre ya tengo más o menos un estimado de cuánto es y le voy diciendo a los, a los dueños más o menos cuánto es que tienen que estar ya empezando a reunir de plata para, para, para pagos de impuestos para, de ese bimestre. Exacto, Adolfi. Tú estás haciendo ahí planeación tributaria. Estás evitando que la empresa tenga que pagar, tenga que asumir sobrecostos por temas sancionatorios debido a que presentaron tardíamente los impuestos. Ah, ok, profe. Sí, porque como le comento, pues yo aquí donde trabajo, yo tengo que estar pendiente de las fechas, que no se me vayan a pasar, de, eh, que estar pendiente de que el contador... Eh, prese, eh, diligencia la, el, la declaración y la presente y estar pues encima de los jefes diciéndoles eh, hasta qué fecha tienen plazo para pagar exacto esa es la primera actividad, esa es la primera función que tú estás realizando como planeación tributaria dentro de la organización eso es planeación tributaria eh, puede llegar a más no pero el primer paso de la planeación tributaria es eso tener todos los temas de impuestos totalmente claros dentro de la organización para evitar caer en ese tipo de sanciones. Ok, profe, listo. Muchas gracias. Listo a ti, hombre. Bueno.
Bueno, listo. Entonces, como les decía, hoy vamos a mirar eh, todos esos aspectos que hay que tener en cuenta para la planeación tributaria. Mm, y digamos que con el propósito de mm, definir lo que es una adecuada planeación tributaria, pues es importante, eh, digamos que resaltar lo que es eh, ese estudio que se hace ese estudio del entorno político, del entorno social y del entorno económico en el cual se mueve la organización, porque todo eso termina afectando a la empresa, ¿ok? Y digamos que ese, cuando, cuando uno hace ese estudio, tanto de, lo, de ese entorno político, de ese entorno social, de ese entorno económico, eso le va a permitir a la organización poder prever los posibles cambios que puedan generar efectos negativos por, digamos que, desconocimiento de las leyes, ¿ok? Imagínense que se determinó que en Colombia eh, se cuenta con diversas alternativas legales que permiten obtener una serie de beneficios tributarios, obviamente, pues, dependiendo de la actividad de, de, del inversionista o dependiendo de la actividad del negocio. Y ahí, en ese punto, digamos que resulta fundamental lo que es la planeación tributaria. ¿Por qué resulta fundamental? Porque es que, eh, esa, esa planeación tributaria pretende conocer a priori, es decir, co conocer mm, anticipadamente las consecuencias fiscales de las decisiones individuales y digamos que eso nos, cuando tenemos esa planeación y nos estamos viendo afectados por alguna decisión, vamos a poder actuar de una forma mucho más rápida, de una forma más, de la forma más indicada para atender esa situación. Entonces, eh, esa aplicación adecuada de una planeación tributaria, digamos que representa en la actualidad una herramienta muy importante en las organizaciones. Y digamos que aquí lo que pretendemos hacer es eh, hablar acerca de lo que es la importancia de la planeación tributaria, pero viendo esa planeación tributaria como una estrategia de control, a, y digamos que, que sea esa... esa eh, herramienta de estrategia de control, pero que también sea una herramienta de la cual el contribuyente pueda como echar mano para poder llevar a cabo lo que es la gestión empresarial. Entonces, eh, digamos que una, una, una vista rápida de lo que es el, el tema impositivo en nuestro país. Siempre muestro esta gráfica, de pronto algunos de ustedes ya la han visto, mm. Digamos que con el paso del tiempo, el gobierno colombiano ha realizado muchísimas reformas eh, tributarias con el propósito de, digamos que en la mayoría de los casos, de perfeccionar lo que es el recaudo tributario. Eh, en Colombia, pues como sucede en cualquier país que está en vía de desarrollo, la carga tributaria que deben enfrentar las empresas digamos que resulta ser eh, un factor muy importante a la hora de poder que estas mismas empresas empiecen a diseñar todas sus estrategias de negocios. ¿Por qué? Porque es que la inseguridad jurídica que hay en Colombia es muy alta. ¿Y a qué hago referencia cuando digo inseguridad jurídica? Que me cambian las reglas del juego cada año. ¿Ok? Entonces, que por ejemplo, eh, yo, le, yo le digo a usted que es un inversionista extranjero, le digo, no, tranquilo, vaya a Colombia, que no hay problema, ya la tasa, eh, del impuesto de renta es del 30%. El otro año me la cambiaron al 35%. ¿sí? Ese tipo de cambios son las que hacen y las que desaniman a que los inversionistas extranjeros vengan a países como el nuestro a hacer sus inversiones. Ellos vienen básicamente y, y a veces casi que eh, asumen esa inseguridad jurídica porque... Esa actividad de riesgo les genera a ellos muy buenas utilidades, muy, buena, muy buenos rendimientos. Entonces, a veces dicen, bueno, por un 5% de más o por tal situación, pues me lo aguanto porque igual sigo teniendo un mejor margen de ganancia que lo que estaría ganando en un país de pronto en donde eh, la inversión va a estar más protegida, va a ser mucho más segura. Entonces, digamos que eso, a eso juegan muchísimo los empresarios. Aquí en esta gráfica, eh, lo que podemos ver es que, digamos que aquí hay varios periodos. Hay, un, hay tres periodos 
El primero es un periodo denominado reforma del Estado y apertura. Luego viene un periodo de ajuste y crisis. Y luego viene un periodo de auge primario. Auge primario que se tiende a prolongar eh, con el paso del tiempo. ¿Ok? Eh, y, y además tenemos acá eh, varios aspectos que han sido los, mmm, los ¿cómo se diría? Los, los motivadores a la realización de diferentes reformas tributarias. Entonces, lo primero es este cuadro azul que me indica la sustitución del impuesto a la actividad externa. La X me representa lo que es la equidad y neutralidad, es decir, se trata de buscar con esa reforma tributaria atacar los principios de equidad y de neutralidad. El punto naranja representa lo que es el incremento del recaudo para el equilibrio fiscal. El triángulo verde me indica la simplificación del sistema. Y el asterisco representa lo que es la competitividad y la generación del empleo. Es decir, cada reforma tributaria que es esta, por ejemplo, la ley 75 del 86, la ley 40 de 1990, la ley sexta del 92, todas estas son reformas tributarias. Esta reforma tributaria, la ley 75, buscaba atacar temas de equidad y neutralidad, temas de simplificación del sistema que urge en el sistema colombiano y también la sustitución de impuestos a la actividad externa. Es decir, eh, básicamente lo que se hizo en esa época, que se llama así, reforma del Estado y apertura, con temas de la globalización lo que se hacía era, bueno, eh, bajémosle un poquito a la carga impositiva de productos que vienen del exterior, así nos afecten eh, a nosotros, eh, digamos que así afectemos a algunos grupos económicos, pues digamos que lo vamos a permitir para eh, ser más amigables y mostrarnos más abiertos ante la globalización y poder vender nuestros productos también con unas eh, exenciones de impuestos en otros países. Luego viene, mire que por ejemplo la reforma de la ley 40 de 1990 fue básicamente enfocada a sustituir los impuestos a la actividad externa, ¿sí? Y la ley sexta del 92 buscó lo que fue todo el tema de mirar cómo se incrementaba el recaudo, pero también buscó atacar todo el tema de la sustitución de los impuestos a la actividad externa. Es decir, en esta época de la reforma de del Estado y apertura, lo que se buscó fue mirar cómo podíamos, como Colombia, como país en vía de desarrollo, mostrarnos ante el mundo como un país que está abierto, un país con una economía pequeña, pero una economía abierta al, público, al mundo, con el propósito de poder eh, ser atractivos y poder hacer mucho más fácil negociaciones con otros países. Pues miren que ese fue el común denominador en esas tres reformas y nunca más volvimos a tener ese, ese concepto en ninguna reforma tributaria. Solo fue hasta ese periodo de reforma del Estado y apertura, que fue básicamente en el año 91, cuando Colombia... Eh, se abrió al mercado con el propósito de empezar a crear tratados de libre comercio con diferentes países, etcétera, etcétera. Ya las otras eh, reformas tributarias, mire que de todas las reformas tributarias que hay en ese lapso de tiempo, del 86 al 2016, 30 años, de esas 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 reformas, de esas 15 hubo 3, 5, 8, 10, o sea, las dos terceras partes se enfocaron básicamente en incremento del recaudo para el equilibrio fiscal. Sí, todo esto buscaban esa, buscaba esa, esa reforma. Estas reformas se iban orientadas a esto, a cubrir esta primera necesidad, mirar cómo, de dónde sacamos más recursos, porque el descuadre fiscal es bastante amplio, ¿ok? Eh, por ahí la ley 223 del 95 buscó no solamente ese incremento en el recaudo para el equilibrio fiscal, sino que también buscó cubrir temas de equidad y neutralidad, que sonaba como raro porque si yo tengo afán de buscar plata, pues lo último que me voy a poner a mirar con tanto detenimiento es, bueno, ¿a quién sí le cobro y a quién no? Entonces, como que hacer esa labor, pues sonaba un poco complejo, tanto así que ese, ese aspecto de lo que es la, el buscar lo que es la equidad y la neutralidad en las reformas tributarias solo se observó 
en cuatro de las reformas tributarias. Nunca más volvimos a ver eso. ¿Ok? A excepción de pronto de esta última reforma tributaria, la 2277, en donde esa reforma tributaria tiene unos aspectos muy importantes de eh, progresividad y de equidad. Es decir, ya se empieza a ver con esa reforma tributaria que Colombia está dando pasos a nivel estructural para crear una reforma tributaria. No era como anteriormente que se hacía la topa tolondra, simplemente dirán, ay, nos descuadramos en plata, o oiga, tratemos de simplificar el sistema. Simplificar el sistema nunca ha funcionado. Mire que también solamente se hizo en cuatro momentos, y en cuatro momentos muy distantes cada uno. ¿sí? Si uno hubiera visto la intención del gobierno de hacer eso, eh, de, de, de generar un verdadero cambio o una verdadera simplificación en el sistema tributario, pues por lo menos vería esos cuatro ítems, esos cuatro triángulos, eh, en, en periodos muchísimo más seguidos, con el ánimo de, de uno poder decir, ah, bueno, se notó que lo, lo contemplaron y lo estudiaron durante cuatro periodos seguidos, pero mire que esto fue bien distante, en el 86, en el 2000, o sea, 14 años después, ¿sí?, luego en el 2006 y luego en el 2016. ¿Mm? Esos lapsos de tiempo hacen que no se le crea mucho a ese concepto de la simplificación del sistema. Es decir, da la impresión que al gobierno le llama la atención seguir con un sistema tributario eh, muy eh, robusto, pero cuando algo es tan robusto, tiende a volverse paquidérmico, eh, lento, un sistema tributario rezagado en el tiempo. Es decir, todos los problemas que usted considere los tenemos hoy en día debido a esa, entre comillas, robustez de un sistema tributario que resulta ser completamente ineficaz para lo que se necesita el gobierno, para que pueda tener eh, un recaudo eh, mucho más amplio. Y es más... Muchos estudios han reflejado que los problemas de evasión y de ilusión fiscal, bueno, sobre todo de evasión, se deben en gran medida a que las personas no entienden el estatuto tributario, no entienden la norma, ¿ok? Y es que salen, sale una norma, sale otra. Eh, vuelvo y les digo, siempre saco esa estadística. En Colombia se hacen al día 14 nuevas leyes o decretos o algún tipo de de figura de estas legislativas y legales que se crean en, 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 el, en el Congreso de la República. 14 Somos felices haciendo leyes. ¿Para qué? Para tenerlas dispersas, para enredarnos, para complicarnos más la vida. Y eso en realidad no beneficia en nada a la actividad empresarial. Y mira entonces que en, en esta misma gráfica lo que primero se busca en las reformas tributarias es todo el tema de incremento en el recaudo y luego se busca todo lo que es la tema de competitividad y empleo. ¿Sí? Y esto es bueno. Esto es bueno ¿por qué? Porque sucede que el gobierno nacional en aras de, de sabiendo que una de las debilidades o una de, los, de las piedras angulares que tenemos en la economía nacional y en todo el sistema tributario, es básicamente que el 55% o más de la población, está, de la población activa laboralmente hablando, están en la informalidad. ¿Eso qué hace? Que al estar en la informalidad, eso es lo que se conoce como esa economía subterránea, en donde eh, esa, esas personas que están en, esa, en ese tipo de economía eh, no pagan impuestos, ¿sí?, eh, evaden mucho más fácil porque pues, no los ve nadie, no están en el radar de la DIAN. Entonces, eh, son personas que evaden su responsabilidad de una manera muy fácil y esto va creando un gran hueco fiscal en, en, en nuestro país. Eh, y aparte, pues que se nos vuelve una carga compleja porque desde el punto de vista de los parafiscales, es decir, del pago de, de eh, salud, pues tenemos que estarle subsidiando ese, ese, ese servicio lo cual, pues digamos que se, lo cual termina convirtiéndose en una mala prestación del servicio, en que ya el, el servicio cada vez es más decadente, 
en que las citas son mucho más lejanas, todo eso se va deteriorando a raíz de tener tantas personas que están subsidiadas bajo esa, esa figura de la economía subterránea o de estar en la informalidad. Entonces, cuando un gobierno empieza a trabajar en temas de políticas públicas, esas políticas públicas van orientadas precisamente a eso, a hacer que más personas que están en la informalidad sean visibles, pasen a la formalidad y empiecen a pagar su tema de salud, de pensión, es decir, que tengan una, una obligación, pero obligación que redunda en una serie de beneficios y de derechos para ellos y sus familias, ¿ok? Entonces, digamos que desde ese punto de vista, termina siendo bueno este concepto de, ese, de esa competitividad y generación de empleo, que vuelvo y digo, responde a políticas públicas en donde se han dado cuenta que o el empleo está subiendo de manera indiscriminada, o que hay mucha población en el sector informal y tratan de hacerlos que migren al sector formal. Y es ahí cuando el gobierno nacional lo que hace es invitar a los eh, empresarios para que creen programas, para que eh, generen más empleo, que el, las personas que de, de su primer empleo o personas que van a trabajar que son menores de 28 años, que les dan una serie de incentivos tributarios esos son beneficios que se crean a través de esas reformas tributarias. Y mire que todo eso se creó en el auge primario, en el periodo entre el 2005 y el 2016, en donde solo en una reforma tributaria, en la del 2009, no se contempló ese ítem. De resto, en todos. Y esto, pues, básicamente lo que hace es que nos demuestra que... Para el gobierno nacional esa es una gran preocupación, el tema laboral en el país. ¿okay? Entonces aquí, eh, esto pues básicamente la imagen se denominaba Objetivos de Exposiciones de Motivos de Proyectos de Ley que Modificaron el Estatuto Tributario. Mm, y aquí hay que mencionar también que eh, esa carga tributaria que pues deben... Eh, tratar de alivianar las empresas de alguna manera, pues esa carga tributaria se puede definir si se lleva a cabo o no una determinada actividad de negocio, porque <coughs> dependiendo de su rentabilidad puede suceder que todo se vaya a pagar impuestos, impuestos como cuáles, renta, industria y comercio, mmm, impuesto al patrimonio, gravámenes a los movimientos financieros, ¿sí? Eh, vehículos, predial, puestos de registro, etcétera, etcétera. Y ante esa situación, digamos que ahí es donde se hace el llamado a la planeación tributaria y esa planeación tributaria surge como aquel conjunto de estrategias que un ente económico que hace, que ese ente económico las adopta, pero las adopta en forma anticipada con el objetivo de poder llevar a cabo todo el desarrollo de sus actividades económicas y de esa forma que hace el empresario, busca ese mayor rendimiento de su inversión al menor costo tributario posible. Lo que menos me cueste, ahí yo voy a tener una mejor utilidad. ¿Okay? Entonces, eh, digamos que la aplicación de ese sistema tributario, eh, la, la facultad de imponer su cumplimiento y la responsabilidad de lograrlo, es, digamos, que una de las manifestaciones esenciales del poder del Estado hoy en día, ¿sí? Se presenta ahí en, ese, en esos escenarios lo que es la planificación tributaria como esa herramienta administrativa que tiene eh, por finalidad determinar el pago, pero, pero determinar el pago, lo que se conoce como esa cantidad justa o, o ese pago óptimo, ¿sí?, que le corresponde al contribuyente por concepto de impuestos. Eso, eso es lo que se busca. La, la planeación tributaria no busca evadir impuestos. La planeación tributaria no busca eludir impuestos. La planeación tributaria lo que busca es pagar el impuesto óptimo para la empresa. Y de pronto por óptimo se va a decir, uy, pero entonces ahí como que yo puedo acomodarlo, como que yo puedo hacer alguna maraña para poder pagar menos. No. No se trata de eso porque entonces estamos cayendo en evasión. ¿okay? Lo que estamos diciendo con el impuesto óptimo es, hombre, 
trate de cumplir todos los requisitos posibles para poder, qué sé yo, descontar o poder eh, que la autoridad tributaria le tenga en cuenta esos dentro de los descuentos tributarios todos los costos y gastos en los que usted incurrió. Es decir, que tenga las facturas electrónicas, que tenga, que cumplan esas facturas con la relación de causalidad en la empresa. Ese tipo de cosas son las que hacen que yo pueda descontarlo, descontar esos montos al momento de liquidar mi impuesto de renta. ¿Ok? Y de esa forma, pues digamos que va a tener una eh, mejor planeación tributaria. Y aquí entonces ustedes me van a decir, bueno, pero es que usted habla solamente de renta, de planeación tributaria en, en el impuesto de renta, en los otros no se puede. Sí, sí se puede también. Lo que pasa es que eh, el impuesto de renta, al ser anual, pues digamos que tiene un lapso de tiempo mucho más eh, prolongado, en donde nos permite mirar, o sea, tener una visión mucho más amplia a un mediano plazo para poder ejecutar actividades de planeación tributaria. Lo que no ocurre con el IVA, por ejemplo, ¿sí? Que toca pagarlo bimestral, algunos mensual, etcétera, dependiendo su categoría, pues digamos que ahí la, ya, ya se hace mucho más difícil tratar de hacerlo, pero no es que sea imposible, ¿ok? Entonces, como para dejar ese, ese concepto claro y que no vayamos eh, a pensar que solamente planeación tributaria se puede hacer a el tema de impuesto de renta. Eso aplica para todos los impuestos, pero pues uno nos van a doler más que otros porque el impacto es mucho más fuerte. Y lo otro también que, que ayuda a determinar por qué se hace más planeación tributaria en impuesto de renta que en el IVA eh, o que en otro tipo de impuestos es básicamente porque eh, el impuesto a la renta tiene, es el que tiene la tarifa más alta, ¿sí? Y eh, si yo logro reducir el monto a pagar, pues digamos que voy a obtener un mejor beneficio en ese impuesto, cosa que puede que no pase de pronto en un impuesto de, como el IVA, en donde de pronto no sea tan notorio el beneficio, ¿sí? Pero pues digamos que son cosas o aspectos que habrá que evaluar en la justa medida en que se van eh, implementando en la organización, ¿ok? Entonces decimos que la planeación tributaria, teniendo en cuenta que esa planeación tributaria lo que quiere hacer es conocer anticipadamente las consecuencias fiscales, de, de una empresa, del desarrollo de un modelo de negocio en una, en una organización, eh, digamos que aunque pagar impuestos sea una obligación a la cual no le podemos sacar el cuerpo, hay que tener presente que el sistema tributario permite ciertas opciones que conviene conocer, eh, una, una serie de opciones que, per, que, que vale la pena cuantificarlas y poderlas comparar de alguna manera. Sucede que para muchos gerentes en Colombia, que pues obviamente son responsables del, de ese, llamémoslo, de ese quehacer tributario en, dentro de una organización, pues la planificación, digamos que aparece como una herramienta administrativa fundamental, ¿para qué? Para poder abordar esa serie de conflictos. Y sucede que mediante esa planeación tributaria eh, se pueden estudiar las alternativas legales se puede trazar esa serie de estrategias y, y obviamente cuando usted traza una serie de estrategias, usted comienza a mirar cuál es la más adecuada o cuál es la estrategia que le va a permitir ahorrar muchos más recursos en temas de impuestos. Y esas son las que primero empieza a, a aplicar. ¿okay? Entonces, esas eh, leyes tributarias no solo están comprendidas por obligaciones, no solamente están comprendidas por sanciones, sino también por una serie de beneficios fiscales que pueden ser disfrutados por quién? Por el contribuyente, ¿ok? Esas exenciones o esas exoneraciones o también como se le conoce escudos fiscales o, ¿por qué no? Hasta esos vacíos legales que traen como, como resultado eh, el alcance de un ahorro en la liquidación de un impuesto porque eso es lo que pasa con la ilusión fiscal. Entonces, figuras como, como esa ilusión, eh, ilusión fiscal, téngalo presente como, bueno, digamos que ilusión fiscal eh, consiste básicamente en el uso de mecanismos, pero son unos mecanismos legales, ¿para qué? Para poder reducir o evitar el pago de impuestos. Esa ilusión fiscal, digamos que se caracteriza por no eh, ir en contra de la norma, ¿sí?, 
¿Qué es lo que hace la, la ilusión fiscal? Se vale precisamente de la norma, pero de los defectos que tiene esa norma, ¿para qué? Para obtener un beneficio económico. Eso es lo que hace realmente un empresario. Es decir, una empresa o una persona que recurre a la ilusión fiscal está aprovechando básicamente los vacíos legales para reducir sus obligaciones ante quién? Ante la autoridad tributaria. Entonces, esas figuras como la ilusión eh, han dado origen a conductas que, que están orientadas a prácticas tributarias que tengan como resultado lo que se conoce como esa optimización de la carga fiscal. Eh, optimización de la carga fiscal, como por ejemplo temas de eh, la economía de opción, eh, la misma planeación tributaria o lo que se conoce también como ingeniería fiscal. Entonces, todo esto eh, lo que nos muestra es, no, digamos que nos permite reflexionar mm, describiendo una serie de argumentos o de aproximaciones teóricas que proporcionan un enfoque de la planeación tributaria, pero esa planeación tributaria vista como una estrategia de control, ¿ok? Y también vista como una herramienta que es legítima, ¿de quién? De nosotros los contribuyentes, porque el gobierno no le va a decir, ay, mire, haga esta planeación fiscal, o yo le voy a enseñar cómo haga planeación. No, no, nunca lo va a hacer, ¿ok? Pero sí nos toca a nosotros empezar a buscar ese tipo de de documentación, mirar qué es lo que está pasando, cómo va evolucionando la normativa en el día a día en Colombia para que con base en eso yo pueda irme anticipando el siguiente año en temas impositivos. ¿okay? Ya se está hablando de una nueva reforma tributaria que va a ir orientada a, qué? a reducir la tarifa del, de los empresarios. ¿Por qué? Porque si un error ha cometido el gobierno nacional es el tratar de dejarle a todas las empresas, a todas las personas jurídicas, micro y pymes, ponerle la misma tarifa de una gran empresa, 35%. Es decir, está cometiendo el mismo pecado que, que cometió con el IVA a nivel de personas naturales. ¿Por qué? Porque es que tiene una tarifa muy alta que golpea y lesiona fuertemente las finanzas de una MIPIME, ¿ok? Una MIPIME por lo general no hace planeación tributaria, no es que no pueda, es que no la hacen simplemente porque o no tienen el músculo financiero, o no tienen el tiempo para desarrollarla, no hacen, eh, digamos que, eh, esfuerzos en, en contratar eh, unos abogados, más unos contadores que se pongan en llave a trabajar mirando cuáles son los beneficios a los que pueda acceder esta organización. Entonces, digamos que desde ese punto de vista, el tema se complejiza aún más y hace que sea mucho más difícil tratar de implementar actividades de planeación tributaria al interior de las MIPIMES. Y parta del hecho que las MIPIMES generan en el país más o menos el 95% del empleo, ¿ok? Y a ellas, es a las que les estamos cobrando el 35%, porque una empresa, una gran multinacional que hace, como la multinacional, si sí aplica técnicas de planeación tributaria, su impuesto definitivo, o lo que se conoce como la tasa efectiva de tributación, que digamos que debería ser mínimo del 35%, con toda la planeación tributaria que aplica esa gran empresa, Básicamente está pagando realmente un impuesto que equivale entre el 12 y el 17%. Es decir, se está ahorrando más de la mitad de la tarifa gracias a que, a que hace una muy buena planeación tributaria. Y usted mira una declaración de renta de una MIPIME y su tasa efectiva de tributación no es del 35%, es más o menos del 50, 55% de su utilidad. ¿Por qué? porque tienen eh, muchos gastos que no tienen eh, relación de causalidad, que no están bien soportados por medio de factura electrónica, eh, en fin, tienen muchas malas prácticas que eso al momento de elaborar la declaración de renta sale a la luz y eso es lo que le impide acogerse o que pueda deducir esos gastos y costos. Entonces, mire que el campo de acción es muy amplio en temas de planeación tributaria, pero también necesitamos conocer un poco más 
acerca de la dinámica que rodea a la organización, conocer su modelo de negocio y con base en eso sí ya empezar a diseñar todo un plan de planeación tributaria que oriente eh, cómo la empresa puede llegar a reducir ese tipo de pagos de una buena manera sin tener que eh, caer en temas de ilegalidad. ¿okay? Pregunta sobre esta diapositiva. No, profe. Ok, perfecto. Listo, muy bien. Eh, el otro tema se llama lo que es la teorización, eh, digamos, de la planificación. ¿sí? Eh, digamos que aquí, esto es, una, esto es un poquito cansón, pero, pero vale la pena mencionarlo porque digamos que hay mucha teoría frente al tema de la planeación. Esto, esto no fue algo que se le ocurrió a una persona hace poco, esto ya viene madurando desde hace mucho tiempo. Y aquí hay que eh, hablar de varios aspectos. Eh, tenemos que decir que eh, inicialmente eh, tenemos que abordar el concepto de planeación, esa planeación que eh, plantea Mintzberg, que es un, uno de los autores de planeación estratégica, eh, y él habla acerca de las acciones que se deben realizar para poder realizar planes y proyectos de diferente índole, ¿sí? Pero que siguiendo un conjunto de pasos que se establecen inicialmente, puede hacerse uso de diferentes expresiones y herramientas. Es decir, este, este autor, Mintzberg, concibe el plan o la planeación para que después sea llevado a cabo. ¿sí? En ese contexto, digamos que a las organizaciones eh, no les basta con eh, permanecer estables para poder conservar su posición, sino que las organizaciones... Eh, deben tener en cuenta todo su entorno en el que se mueven y de esa manera empezar a prever posibles cambios de ese entorno, eh, poder anticiparse a esos cambios ¿sí? y diseñar su propia proyección en el futuro. De esas eh, nuevas necesidades que surgen, pues surge obviamente lo que es la, la, la noción o la definición de estrategia. La estrategia pues es un digamos que se desprende de un vocablo griego que proviene del, del mundo militar, estrategos, se llama, y básicamente ese era un apelativo que se le daba a una persona, sobre todo del, del ambiente militar, que se caracterizaba por tener mando, por tener autoridad, por tener conocimiento de milicia, y a él le decían, ok, Usted va a ser el estratega para determinada labor que vamos a hacer y esa persona empieza a diseñar una serie de pasos y de situaciones en donde eh, el ejército se tiene que comportar de cierta manera y todo es orientado a qué? A maximizar los recursos, pero sobre todo a ganar la guerra en la que estaban incursionando. Entonces, de ahí se desprende, llega ese concepto que viene de lo militar y se implementa en el ambiente empresarial, ¿ok? Entonces, eh, eso es bien importante tenerlo claro, que ese, ese concepto proviene allá, y eh, en el ámbito de las, de, de, del sector empresarial o de las organizaciones, esa estrategia, digamos que tiene tres proyecciones que de una u otra manera están eh, conectadas entre sí. Entonces, lo primero, la, la primera de ellas es todo lo que tiene que ver con él, pensamiento estratégico, ese, prensa, ese pensamiento estratégico supone pensar con un enfoque global en el espacio y el tiempo, definiendo orientaciones a largo plazo, teniendo en cuenta la relación con el entorno. Luego viene el segundo ítem que habla acerca de lo que es la, plane, la gestión estratégica, aquí básicamente nos indica que la gestión estratégica es el modo de actuar como instrumento de transformación del pensamiento estratégico en cambio organizativo, mediante la definición de una visión de éxito de la organización. Y la última, la planeación o la planificación estratégica, que básicamente es una herramienta idónea que le permite a las organizaciones alcanzar la visión de éxito mediante la aplicación de un método sistemático de definición de acciones que analiza la situación de la organización y su entorno. Entonces, básicamente aquí lo que se hace en esa planificación estratégica es que se establecen unos objetivos, se establecen unas estrategias para 
poder alcanzarlos y fijar lo que se conoce como las políticas y los procedimientos necesarios para eso. Entonces, de esas eh, nociones que estamos viendo acá, el pensamiento estratégico, la gestión estratégica y la planificación estratégica, eh, resultan dos elementos que, que son fundamentales que han de tenerse en cuenta en la planeación estratégica, que, en la planeación estratégica que son eh, la proyección en el tiempo, es decir, eh, proyectarnos a un largo plazo y la consideración del entorno. Porque es que como empresa no estamos solos, ¿sí? Mire que toda empresa eh, encaja en un sector, toda empresa encaja en un segmento de la economía. Es decir, no podemos vernos como algo totalmente eh, ajeno a un entorno y porque soy solo en ese, en ese segmento, entonces nada, eso me interesa, no lo voy a contemplar y es el peor error que se puede cometer, ¿ok? Porque en todo segmento de la economía, en todo sector, hay riesgos. Y lo primero que debo hacer cuando tengo riesgos es identificarlos, luego los analizo y luego entro a gestionarlos, ¿ok? Entonces, por eso es importante hacer ese tipo de... Es decir, seguir todos esos pasos, porque eso de una u otra manera nos va a ayudar en la consecución de los objetivos que nos hemos trazado en la organización. Entonces viene ya lo que es la planificación tributaria. Aquí vienen una serie de definiciones que pues nos van a ir ayudando a entender lo que es la planificación tributaria. Para este autor, para Fraga 2005, él indica que la planificación tributaria permite el aprovechamiento de opciones de ahorro que las propias leyes tributarias de manera expresa o tácita, ¿qué quiere decir eso? Que de pronto dentro de la ley tributaria hay una serie de beneficios que se le otorgan a las empresas, ¿por qué? Porque generaron empleo, por diferentes actividades. Entonces, si usted cumple con alguna de ellas, pues básicamente eso está eh, estipulado de manera expresa dentro de la, de la norma, dentro de la ley, ¿ok? Y eso lo que hace es que pone esos beneficios a disposición de quién? Pues de los contribuyentes. En este caso de las personas jurídicas, pero no indica, no implica que las personas naturales no tengamos beneficios. También tenemos una serie de beneficios. ¿okay? Entonces, esa planificación tributaria, eh, podemos definirlo como un sistema desarrollado por sujetos pasivos, es decir, por contribuyentes. Recuerde que los elementos del tributo son sujeto activo, que es el Estado, sujeto pasivo, que somos los contribuyentes, la base gravable, el hecho generador y la tarifa. Esos son los cinco elementos de los impuestos. Entonces, aquí estamos hablando que esta planeación tributaria pone a disposición eh, esas herramientas para que sean utilizadas y aprovechadas por quienes, por los contribuyentes. De esa forma, eh, digamos que la planificación tributaria es, como les decía, es un sistema que ha sido desarrollado por sujetos pasivos para poder disminuir su carga fiscal y allí considera, de, digamos que dentro de todos esos eh, ítems para poder desarrollar planeación tributaria, el contribuyente también echa mano de los vacíos que están dentro de la ley o esas situaciones en las que el legislador eh, no fue lo suficientemente explícito, ¿ok?, y eso se hace mediante eh, esas, eso que se conoce como las vías de salidas que existen dentro de la misma ley civil o dentro de la misma ley mercantil o dentro del mismo derecho tributario eh, que le permiten echar mano a eso al contribuyente. ¿sí? Por eso es que, se, digamos que la, esa, esa planeación tributaria se considera como un instrumento dirigido a qué? a optimizar o a reducir los costos fiscales eh, de una organización mediante la utilización eficiente de la legislación que está vigente en ese momento y que aplica para esa, para esa empresa. Eso es lo que dice Fraga. Pero hay otro autor, Galárraga, en el año 2012, él señala respecto a la planeación tributaria o el... Eh, planeamiento tributario o gerenciamiento de impuestos o, digamos que la define de muchas maneras ¿sí? la define también como economía de opción o ilusión tributaria y dice que todos esos conceptos 
la idea que se plantea a esas herramientas no se orienta para excluir ingreso o rentas ni para ocultarlos, tampoco para disimularlos y en ningún caso para evadir obligaciones fiscales. Esas actividades, gerenciamiento de impuestos, economía de opción, planeación tributaria, etcétera, etcétera, esas eh, actividades buscan la observancia a lo dispuesto en la normativa legal, es decir, de ese, la, la, la normativa legal del país y a las normas internacionales de información financiera con el único propósito de qué? Primero, de evitar sanciones por incumplimiento de deberes formales, que era lo primero que le decía a Dolphy que uno debe hacer, con eso está uno haciendo planeación tributaria, ¿sí? Luego, por defraudación y evasión en el pago de los tributos que le corresponda. Por ese motivo es que esta herramienta de planeación tributaria debe evitar abusar las formas jurídicas. Viene luego Villasmil, eh, en el año 2011, eh, digamos que ahí en este, en este caso eh, hay que mencionar mmm, varios, varios aspectos, digamos que mmm, Fraga, este primer autor que tenemos acá, Fraga, él dice, o, o bueno, él establece que la economía de opción permite el aprovechamiento de opciones de ahorro que las mismas leyes tributarias de manera expresa o tácita ponen a qué? A disposición del contribuyente en virtud de que en materia tributaria hay un riesgo subjetivo de propender a qué? A evadir, ¿ok? A sacarle el cuerpo a esa obligación y aplica en donde hay una eh, imposición directa. Entonces, la consideración de esos incentivos que, que a veces traen las reformas tributarias, de esos incentivos tributarios, eso resulta de vital importancia al momento de preparar la planeación tributaria. ¿Por qué es importante? Porque las exenciones y las exoneraciones o esos escudos fiscales son eh, montos totales o parciales de la obligación tributaria que surgen de diferentes poderes. Entonces, no es posible discernir sobre el tema de planificación tributaria sin que nos detengamos en los conceptos de ilusión y de evasión. ¿sí? Por eso es que para la DIAN, cuando la DIAN detecta que una empresa, y eso lo vamos a ver más adelante, cuando la DIAN detecta que una empresa multinacional está haciendo negocios con otra eh, filial o con otro vehículo empresarial, que es de la, de, del mismo grupo, pues dice que ahí hay un, un, un tema de eh, ilusión fiscal agresiva en el sentido en que algo raro deben estar haciendo ahí. ¿sí? La DIAN sospecha siempre cuando hay vinculados económicos en el exterior con los cuales se están haciendo negocio. Dice, ahí hay algo de ilusión fiscal agresiva. Y esa ilusión fiscal agresiva básicamente está diciendo, mire, aquí este es, ese grupito encontró algún vacío en la ley del cual se está pegando para pagar menos impuestos. Y va y mira, y sí, puede ser que tengan ese vacío legal, pero es un vacío de la norma. Entonces lo que le dice el, la, la empresa o el bufet de abogados es, pues señores, ya me da mucha pena, pero ustedes son los del error, ¿sí? Miren la norma cómo salió y usted pretende que yo... Y, siga pagando el, el, el 100% de los impuestos cuando aquí me dice, mire, aquí la misma norma lo está habilitando a ese contribuyente a que pague menos. ¿Por qué? Porque es una norma que viene con vicios, una norma que viene con vacíos, una norma de la cual se puede hacer uso de ese tipo de situaciones. ¿Ok? Entonces, eh, digamos que aquí Villasmil, en el año 2011... Eh, refiere que la planeación tributaria es una herramienta que nace como respuesta a ciertas contingencias tributarias que afectan a las organizaciones y a sus dueños o accionistas. Entonces, eh, esa planeación tributaria se utiliza con el objetivo de qué? De buscar la optimización y recuerde mucho esa palabra, optimización, ¿ok? Entonces, la planeación tributaria se utiliza con el objetivo de buscar la optimización de la variable tributaria con estricto apego a las normas legales. Es decir, planeación tributaria es una herramienta que resulta ser eficaz, ¿sí? Y, ¿Pero eficaz para qué? 
para poder controlar las contingencias que en su gran mayoría son motivadas por desconocimiento de la normativa tributaria. ¿Por qué digo que son desconocidas? Porque se aplican eh, criterios propios y estos criterios propios son rechazados por la administración tributaria. ¿Ok? Entonces, esa planeación tributaria pretende estudiar qué? Pretende estudiar es esa eh, incidencia de la diversidad de tributos presentes en la legislación de cualquier país. ¿En dónde? En los gastos o en los costos. ¿Con qué propósito se hacen esos dos rubros, gastos o costos? Pues con el único propósito de establecer el margen de, util, de utilidad previniendo pérdidas económicas en las diferentes operaciones que esa organización realiza. Y de esa misma manera eh, hay que tener en cuenta para ese momento crucial en el cual se, se, se decidirá cómo es la situación actual de la nación y sus pronósticos, su posición en el mercado cuál es el régimen laboral que está eh, vigente, cuáles son las expectativas de los inversionistas, cuál es su capacidad de endeudamiento, cuáles son los activos en que se apoya, entre muchos otros eh, datos, para poder determinar y realizar una buena planeación tributaria. Entonces, con todo esto, ¿qué es lo que quiero decir? Quiero que, ¿A dónde quiero llegar con, con el análisis de estas tres teorías de lo que es planeación tributaria? Que... Planeación tributaria es una herramienta estratégica de decisión de negocios, ¿sí? Pero no es solamente una herramienta estratégica que se queda ahí. Es una, una herramienta estratégica que tiene unas características por un conjunto coordinado de, qué? de unos comportamientos empresariales. Comportamientos empresariales que están tendientes a crear una serie de relaciones y situaciones jurídicas que van encaminadas a la optimización de la carga fiscal y todo eso se hace dentro del marco de la legalidad pero buscando disminuir los costos eh, y entonces digamos que esa planeación tributaria es básicamente la optimización de los recursos para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la menor carga fiscal posible y o por qué no poder diferir el pago dentro de esos márgenes legales sin incurrir en ilícitos eh, buscando siempre en el camino el, el impuesto menos, ¿cómo se diría? Menos costoso, el impuesto menos garaboso, ¿sí? O buscar también alternativas para el cumplimiento de disposiciones legales dentro de esa norma legal, ¿ok? Eso es básicamente lo que me, me, me comenta este, esta definición de planeación tributaria desde la óptica de Fraga, Galárraga y Villasmil, ¿ok? Ahora, Digamos que la, esa planeación tributaria empieza dando respuesta a tres preguntas. La primera de ellas es dónde estamos hoy, ¿sí? Es decir, ¿cuál es el análisis de la situación, ¿sí? Que, de, de la empresa. Pero para poder hacer un análisis de la situación tributaria de la empresa, significa que yo tuve que haberme hecho una auditoría tributaria, en donde encontré defectos, en donde encontré que se estaban pagando los impuestos tarde y eso estaba derivando en sanciones, por ende se me estaba subiendo el costo en, en temas impositivos, etcétera Lo primero que hago, es dentro de ese dónde estamos hoy, hay que hacer un análisis de la situación, hay que hacer un análisis del entorno, yo voy a tener que hacer, echar mano de la normativa legal y de los criterios de interpretación de esa normativa legal y voy a tener que hacer un análisis interno. Es decir, un diagnóstico de esas capacidades y materiales humanas que tengo al interior de la organización. Eso dentro de dónde estamos hoy. Pero, ¿a dónde queremos ir? ¿Sí? Entonces aquí voy a tener que, eh, digamos que aquí en esa, con esa pregunta, lo que estamos queriendo hacer o queriendo ir es a cuantificar la carga tributaria. ¿Ok? ¿Qué objetivos y qué metas a mediano, largo plazo, a mediano y largo plazo me estoy trazando en la organización? Tengo que determinar el impuesto sobre la renta, pero determinarlo fundamentado en la renta fiscal grabable al cierre del ejercicio. Debo tener un impuesto a retener y entregar. Debo, tener, debo identificar los incentivos tributarios para poder determinar realmente de qué, si puedo, de, qué de esos beneficios yo puedo echar mano y de cuáles no, ¿sí? Y por último surge la pregunta de cómo podemos llegar a donde queremos ir, ¿sí? Y aquí, para eso tengo que tener claro 
cuáles son las necesidades materiales y humanas que tengo en mi organización, cuál es la información y la calidad de la información que le está llegando a la gerencia, qué tipo de personal interno tengo al interior de la organización y si cuento con asesores externos que gracias a su otra visión que tienen de la, de la empresa me pueden dar unas eh, pautas diferentes a lo que estamos viendo al interior de la empresa. Entonces, básicamente con esto, lo que estamos queriendo decir es que esa planeación tributaria no es más que un conjunto, pero un conjunto armónico, un conjunto coordinado de qué? De comportamientos que están orientados a optimizar la carga fiscal. Ya sea eh, optimizarlo con el ánimo de reducir esa carga fiscal o para eliminarla o para gozar de algún beneficio tributario. ¿Ok? Eh, ¿Cuáles son las formas de implementar una planificación tributaria? Pues digamos que eh, tener una economía de opción lícita, ¿sí? Eh, ahí puede aparecer también lo que es eh, el, el fraude a la ley, esa es una, una opción ilícita, ¿sí? Economía de opción es una actividad lícita, pero el fraude a la ley es ilícita y eso se puede dar, ¿sí? Y tenemos lo que es una simulación relativa o absoluta que puede llegar a considerarse como ilícita y unas condu conductas fraudulentas que también son de carácter ilícito. Entonces, eh, digamos que eso es como ese, ese componente eh, teórico, medio eh, leguleyo, eh, para poder definir lo que es la planeación tributaria. Ahora, ¿cuáles son los aspectos a considerar para la realización de la planeación tributaria? Entonces, eh, esos, esos aspectos, digamos que hay un autor, Parra, él señala que una vez tomado en cuenta lo que establecen esos tres interrogantes que veíamos en el slide anterior, hay que considerar algunos aspectos en su realización y entre ellos debemos considerar lo siguiente. Lo primero es la forma de la sociedad actual del negocio o explotación comercial y cuál es la forma más adecuada para el país en cuestión. Es decir, tengo que mirar a qué me dedico, cuál es mi modelo de negocio y cómo se mueven esos negocios dentro del de país en el cual estamos eh, haciendo presencia. En segunda instancia, tengo que determinar cuál es la estructura de financiamiento más aconsejable en la organización. En tercer lugar, bueno, esto, esto de cuál es la estructura de financiamiento más aconsejable, recuerde que uno como organización se puede financiar de varios modos. La primera es, eh, y con el ánimo de reducir costos, usted lo primero que hace es buscar financiación por medio de sus socios. ¿okay? Entonces, acude a pedirles a ellos, bueno, mire, tengo este proyecto, ¿será que me pueden prestar la plata? Porque si no, de lo contrario, me toca salir al mercado financiero a buscar un préstamo a unas tasas de interés mucho más elevadas y eso pues va a hacer que salga más costoso y cuando mis costos se inflan, mi utilidad se disminuye y ustedes se van a ver eh, afectados por, porque hay una eh, disminución en, lo, en, el, en, el, en la repartición de utilidades. Entonces, digamos que en ese, en ese tipo de ideas, pues uno primero acude a los socios si no se puede con los socios, entonces lo que se hace es que en la Junta Extraordinaria se pide autorización a los socios para emitir nuevas acciones, en el caso que seamos una sociedad anónima, emitir nuevas, nuevas acciones para ver qué otros socios llegan a la compañía, compran esas acciones y se convierten en socios de la, de la empresa. Y esa parte no le gusta mucho a, a los socios, sobre todo a los mayoritarios, porque sienten que eh, se está perdiendo control en la organización. Entonces, no es una actividad como la que más favorable resulte para los socios. Y la otra, pues ya sería ir a buscar el, los recursos en el sector financiero por medio de un préstamo, ¿sí? Pero vuelvo y digo, no es la, no es la forma de financiarse la, la, la más adecuada porque es la más costosa. Entonces, a eso hace referencia a esto, este término de cuál es la estructura de financiamiento más aconsejable. ¿Okay? En tercera instancia, 
¿Qué controles existen en materia de precios de transferencia de bienes tangibles e intangibles? Y esto va a ser una clase puntual en donde vamos a mirar cómo se hace planeación tributaria desde la óptica de los precios de transferencia. ¿Ok? En cuarto lugar, eh, la existencia de tratados para evitar doble tributación. ¿sí? Entonces, por ejemplo, si usted pertenece a la... Si nosotros como país pertenecemos a la Comunidad Andina de Naciones, que es una comunidad en donde está Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que, eh, bueno, ese, ese convenio eh, lo que hace es que entre todos sus apartes, dice, ok, una empresa que venga a hacer negocios, puede ser una empresa colombiana, que venga a hacer negocios a cualquiera de los países miembros del convenio, pues eh, solamente va a pagar impuestos en ese país, no va a tener que pagar luego impuestos en Colombia por una actividad que desarrolló en otro país. Entonces, a eso hace referencia con eso de existencia de tratados para evitar esa doble tributación, que yo no tenga que pagar impuestos en Ecuador, y que luego tenga que venir a pagar impuestos acá en Colombia. ¿Por qué? Porque eso desestimula la inversión en los países. ¿Ok? Porque ¿qué, ¿de qué le sirve a usted hacer una inversión con una empresa que tiene acá en Colombia, ir a desarrollar un trabajo en Venezuela, si allá cuando paga sus impuestos por retención en la fuente, aquí le toca llegar y pagar sobre la utilidad que obtuvo eh, de ese trabajo, venir y pagar un 35% porque es que eh, no tenemos convenio de doble tributación. No, de eso no se trata. ¿okay? Y ahí lo que se busca es tratar de beneficiar a las empresas que están desarrollando ese tipo de actividades en otros países. ¿okay? Eh, y también tenemos acá, en quinto lugar, la existencia de, res de restricciones fiscales o cambiarias a la repatriación de capitales y o utilidades Luego viene lo que es eh, la existencia de restricciones con relación a los pagos por asesoramiento técnico prestado desde el exterior y cuál es el costo fiscal. Eh, y ahí yo agregaría otra, una séptima, que sería cuál es el tratamiento fiscal para los regímenes de promoción y diferimiento de impuestos. Eso también resulta bien, bien importante, pero hay que recalcar que pues... Eh, la planeación tributaria en el mundo hoy en día eh, permite lograr tener libertad. ¿Para qué? Para poder elegir la forma de sociedad. ¿okay? Y básicamente eso se funda en la interpretación de la ley tributaria. ¿Qué, qué quiero decir con eso? Que, que no debe existir abusos de normas jurídicas y el hecho grabado nunca acontece. ¿sí? También deben considerar unas normas básicas en las que eh, se apoya eh, tales aspectos como que debe sustentarse en una razón de negocios, debe basarse en un, en un negocio real y debe prolongarse en el tiempo para acompañar a la empresa por su largo y complejo camino con la finalidad de obtener algunos beneficios que se traducen en ganar-ganar, ¿sí? Es decir, eh, esa, ese es el negocio ideal, ¿no? En donde ambas partes ganen, ¿sí? Y que obviamente, pues, la salud financiera de la empresa... Eh, se destaque sobre todo por sus temas de rentabilidad. Y bien, entonces, ahora lo que son eh, algunas eh, formas para planificar aspectos tributarios. Y aquí podemos decir que mm, se puede hacer eh, planificación simple para el cumplimiento o una planificación compleja para mejorar la gestión y digamos que ahí su objeto se va a traducir en las siguientes premisas. Primero, en disminuir el impacto fiscal dentro de la legalidad, en optimizar las finanzas de la organización, en que se dé la correlación costo-beneficio a favor de la empresa, y por último, que planificar es adelantarse a la salud financiera de una empresa. Esos son como aspectos eh, o formas para planificar aspectos tributarios. Mm, pero también vienen unas eh, variables que intervienen en esa labor. ¿Cuáles serían esas, esas variables? Está, por ejemplo, el hecho imponible o el hecho generador. ¿sí? Por ejemplo, el, el hecho de tener utilidades, eso ya dispara lo que es el pago de mi impuesto de renta. 
como persona jurídica, ¿no? Eh, eso en primera instancia, el hecho imponible o el hecho generador, y, y en segunda instancia como contribuyente o como agente de retención, es decir, como yo que pago mi impuesto como el impuesto de renta, o yo que hago, practico retenciones en la fuente de retención de IVA, retención de ICA, y luego lo tengo que devolver al Estado. Entonces, en, en, en ese tipo de situaciones, las incidencias de las decisiones de carácter tributario estarían enmarcadas en los siguientes aspectos. El primero, en el pago de utilidades, eh, dividendos o participaciones, como retribución a socios o accionistas por el capital invertido. Aquí hay que tener mucho cuidado porque, y esto lo vamos a ver con un ejemplo, con un ejercicio, el hecho de yo como contador de la empresa o como gerente de la empresa, por el, con el ánimo de tratar de reducir en muchas ocasiones mi carga fiscal, lo que hago es que le traslado al socio como persona natural esa carga fiscal que yo como empresa me estoy ahorrando. Entonces estoy perjudicando a los socios de mi empresa por tratar de obtener una, un beneficio en, en mi pago de impuesto como persona jurídica. ¿okay? Eso lo vamos a ver más adelante con mucho más detenimiento y a través de un, de un ejemplo práctico que nos permita eh, identificar eso mejor. En otro aspecto, la rentabilidad operativa. Eh, rentabilidad operativa es el resultado de una correcta aplicación de las normas tributarias. Viene lo que es el progreso del país que hace referencia a la correcta recaudación de los impuestos a cargo de la empresa, eso va a permitir la creación de reservas y provisiones. Luego viene lo que es la optimización de resultados, evitando el pago de sanciones e intereses de mora, que era lo que hablábamos con Dolky. Y por último, la financiación, que es la generación de recursos que permitan dar oportuno cumplimiento a las obligaciones tributarias. A, a veces este tema de de esa generación de recursos. Lo que pasa es que uno puede jugar también con, con el tema de, de, de los impuestos. ¿En qué sentido? Y suponga que usted tiene una bodega quieta ahí en la organización y la quiere vender, ¿sí? Pero ya estamos en, en octubre, ¿sí? Entonces, ¿para qué va a vender un, un activo de estos en el mes de octubre o noviembre si no va a poder sino disfrutar esa plática un mes, más bien venda esa, esa, esa bodega o finalice la venta de esa bodega en el mes de enero o de febrero del siguiente año y eso le va a permitir trabajar ese dinero de ese impuesto que va a tener que pagar eh, a lo largo de ese año. Entonces, digamos que uno puede hacer caja con esos, con esos recursos con el propósito de seguir eh, utilizando o trabajando ese dinero al interior de la organización. Eso lo hacen muchas empresas en el país, ¿sí? Pero porque ya tienen perfectamente definido ese tipo de negocio, cómo lo van a hacer, con quién lo van a hacer, bajo qué condiciones y cómo les va a afectar, ¿ok? Factores que hacen necesaria la planeación tributaria. Digamos que el Instituto Nacional de Contadores Públicos, por allá en el año 2013, eh, señaló algunos eh, factores y, y unos aspectos que se deben considerar y que obviamente van alineados a lo que es la planeación tributaria. Entre ellos están los siguientes. Los permanentes cambios en la legislación tributaria obligan a las compañías a analizar su impacto y buscar estrategias inmediatas para reducirlo. Entonces, imagínense en Colombia que cambiamos de... que hacemos eh, reformas tributarias cada 18 meses, pues esto le toca a las empresas ya tener casi que sus abogados de planta para poder decir, oiga, se viene una nueva reforma tributaria. Y como lo que hace el gobierno nacional primero es discutir ese borrador de la reforma tributaria con los gremios, entonces ahí es en donde le dan palo y le dicen, no sea bruto, ¿cómo así que me va a cobrar? ¿Me va a subir la tarifa? ¿O va a hacer tal cosa? No, no, no. Entonces, empiezan ahí un tire y afloje y después si es que lo socializan con el resto de la sociedad. ¿Okay? Otro aspecto es la presión a la gerencia de las compañías para el mejoramiento de los resultados. 
En tercero, la aplicación de precios de transferencia en las transacciones con compañías vinculadas del exterior. Esa, digamos que las consecuencias de no hacer el estudio y no tener la documentación soporte es el rechazo de los costos y deducciones en estas operaciones. No, no nos toman como una, una deducción legal. Por ende, nos, eso nos infla la utilidad y sobre la utilidad es que se declara el impuesto de renta. Entonces, hay que tener mucha precaución con, esas, eh, con esos precios de transferencia porque a eso es a donde más le está apuntando el gobierno nacional. Y por último, las organizaciones cada día buscan reducir costos. ¿Para qué? Para mejorar su rentabilidad. Entonces, en ese orden de ideas... Eh, digamos que dentro de esos factores que hacen necesaria la planeación tributaria también hay como una serie de fases que intervienen en el proceso de planeación de todo lo que tiene que ver con los aspectos tributarios por ejemplo, ¿qué fase interviene? obviamente el conocimiento del negocio si yo no conozco el negocio voy posiblemente a cometer errores ¿cuáles son las características de mi compañía? ¿Cómo es la composición del capital? Si es capital nacional, si es capital extranjero, si es un mix. ¿sí? ¿Cuál es el objeto social de la compañía? ¿Qué productos o qué servicios, qué productos vendo o qué, o qué servicios presto? Tengo que identificar claramente cuáles son los riesgos estratégicos de mi negocio. ¿sí? ¿Cuáles son las regulaciones especiales que me aplican al negocio? Por ejemplo, ¿qué rentas exentas puedo utilizar, puedo aplicar? Eh, la ley Páez, la, la ley Quimbaya, ¿sí? esos son eh, beneficios tributarios que trae el estatuto. Eh, también debo tener presente cuál es la información financiera actual y cuál es la presupuestada, porque es que la presupuestada me va a decir, mire, esto es lo que va a tener que pagar de impuesto. ¿okay? ¿Cuáles son los planes de inversión que tenemos en la empresa? Nuevos productos, nuevos servicios, expansiones, etcétera. ¿Cuáles son las transacciones con vinculados económicos que poseemos? Vinculado económico, recuerde, por, eh, en términos de precios de transferencia, un vinculado económico que tengo en el exterior. ¿Por qué se le llama vinculado económico? Porque es una entidad con la cual, digamos que es, una, es un hijo mío, ¿sí? y pues yo a un hijo mío pues le, le, le cobro más suave. ¿sí? Si le estoy vendiendo una materia prima para que él desarrolle un producto y lo venda ya y me reconozca parte de esas utilidades pues yo le voy a dar a él la materia prima mucho más barata de lo que mi hijo la conseguiría en una empresa eh, en España, en Francia, en Italia, en Estados Unidos. Entonces, ahí él se está ganando, él está teniendo una ventaja competitiva sobre las otras empresas en ese país. ¿Por qué? Porque yo le estoy dando la materia prima a un menor costo. ¿Ok? Mm, hay que hacer el estudio de la situación impositiva de años que están sujetos a revisión. Hay que realizar la revisión de las declaraciones tributarias para poder detectar si hay algún error que se cometió. Eh, es decir, ahí hay que mirar bien ese, ese tipo de situaciones porque en algún momento pudimos haber cometido algún tipo de error, pero el error usted lo puede cometer y es diferente si el error lo comete usted y lo reconoce usted y va y se lo paga la DIAN, diferente a si el error lo comete usted, pero la DIAN es la que lo descubre y le hace el llamado de atención. Ahí ya el tema sancionatorio se duplica. Y duplicar no es tan chévere en tema de, de sanciones. ¿Ok? Hay que revisar también áreas que tengan que ver o que estén inmersas dentro del proceso tributario en la organización, ¿ok? Y ya para ir cerrando, eh, pues hablemos acerca de lo que es la, algún temita que hemos hablado a lo largo de la sesión, que es la evasión y la ilusión tributaria. Digamos que en temas de la evasión y ilusión tributaria, hay varios a, eh, autores que dan su definición al respecto. Moya, en el año 2006, expone que en el mundo de los impuestos existen dos términos, ilusión y evasión, que son utilizados por los contribuyentes y las entidades administradoras de impuestos para describir la decisión de, de los contribuyentes de no pagar impuestos. Fraga, que ya lo vimos, en el año 2006, 
indica que la ilusión de impuestos hace referencia a las conductas del contribuyente que busca evitar el pago de impuestos utilizando para ello maniobras o estrategias permitidas por la misma ley o por los vacíos de esta. La ilusión no es estrictamente ilegal, puesto que no se está violando ninguna ley, sino que se está aprovechando mediante una interpretación en ocasiones amañada o caprichosa, situación que es permitida por una ley ambigua o con vacío. Rosenberg, en 1999, indica que la evasión, en cambio, hace referencia a las maniobras utilizadas por los contribuyentes para evitar el pago de impuestos, violando para ello la ley. En la evasión tributaria simple, eh, perdón, en la, eva, en la evasión tributaria simple y llanamente no se cumple con la ley, lo cual sin duda es ilegal. La evasión es el incumplimiento total o parcial por parte de los contribuyentes de la declaración y pago de sus obligaciones tributarias. Eso lo dice Jiménez Coronado en el año 2016. Y la ilusión es la conducta que lleva a evitar la declaración y pago de impuestos usando espacios o vacíos que deja la ley sin que ello constituya delito o infracción. Y el cuarto, Villegas en el año 2005, señala que son un fenómeno, tanto la evasión como la ilusión, que ha estado presente en todo tiempo y lugar, en todas las clases sociales, en todos los sectores de la sociedad. Sin embargo, es importante saber que el rápido crecimiento de la economía internacional hizo que perdieran interés frente al rápido crecimiento de las bases impositivas, la aparición de nuevos tributos de alta elasticidad como el IVA y el incremento en las tasas de impuestos. Entonces, este, aquí digamos que se presenta como, como una innovación en las últimas dos décadas y ese interés digamos que se ha vuelto al primer plano por varias razones entre las cuales pueden mencionarse eh, situaciones como el crecimiento del déficit fiscal, ¿sí? que un crecimiento del déficit fiscal que está unido a las grandes dificultades políticas para poder reducir ese gasto público o para poder aumentar las tasas impositivas. Y en segundo aspecto, todo lo que tiene que ver con la presión social, ¿para qué? Para establecer una mayor equidad de forma tal que individuos con niveles de ingresos similares no hagan efectivo el tributo. ¿Ok? Entonces, eh, digamos que a nivel de conclusiones, podemos indicar que la, plane la planeación tributaria tiene por fin determinar un razonable nivel de tributación en la organización, respetando en todo momento las normas legales. ¿sí? Es decir, es de, es de carácter lícito y su objetivo fundamental es el aprovechamiento de la, todas las posibilidades que ofrece el ordenamiento jurídico, o por qué no, las posibilidades que ofrece un defecto normativo. Esto para el caso de la ilusión. Otra conclusión es que esa planeación tributaria corrige los procesos administrativos y contables para conferirle a la administración tributaria la cantidad justa, evitando sanciones, eh, puede ser sanciones pecuniarias o incluso sanciones de, en términos de libertad o cierre de establecimiento una tercera conclusión es que la planificación estratégica tributaria tiene por propósito anticiparse a las reacciones que se están presentando en estos nuevos tiempos que avanzan rápidamente eh, en medio de la incertidumbre y en donde digamos que el actor que no se adapta, ¿qué pasa? Pues pierde su participación. En cuarto lugar, podemos indicar que la planeación tributaria nace como, como esa piedra angular, como, como ese vértice de la, plane, de la planificación estratégica, complementando los procesos y procedimientos tributarios, alineándose a la misión y a la visión organizacional. Se planifica para mejorar estando dentro de la norma a través de la economía de opción. La quinta conclusión es que la resistencia al tributo 
es una noción de naturaleza sociológica y básicamente pretende identificar las diversas formas que adopta el incumplimiento de la obligación tributaria. Digamos aquí en, esta, en este punto, eh, la noción está referida a una conducta humana, esa noción está referida a un comportamiento de oposición frente a qué? Frente a la obligación tributaria. Y aunque los impuestos son algo inevitable, eh, una previsión adecuada puede, digamos que, permitir ahorros sustanciales en la cuantía de las obligaciones tributarias, así como también nos va a permitir, eh, digamos que, diferir el momento en que su pago ha de hacerse efectivo. Por eso, a la hora de emprender cualquier actividad económica o incluso al tomar otras decisiones de tipo más personal, deben ponderarse las consecuencias fiscales para que, con base en esa ponderación de esas consecuencias fiscales, poder elegir la alternativa que más beneficio nos traiga a nosotros como empresarios, como eh, gerentes, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bien, esto era lo que tenía por comentarles el día de hoy. No sé si de pronto tienen alguna inquietud al respecto, algo que quieran comentar. Uy, bueno, María Alexandra y María Anquis, buenas noches, ¿cómo les va? Hola, profe, buenas noches, ¿bien y usted? Oh, bien, todo muy bien, muchas gracias. Hola, profe. Buenas noches. Gracias. Hola, María. ¿Cómo vas? Bien, muchas bien. gracias. ¿Y usted? Bien, bien. Todo muy bien. Muchas gracias. Contento de tenerlas por acá. Bueno. Gracias. Eh, gracias. No, tranquilo. Eh, no sé si tienen de pronto alguna duda. Sé que fue mucho, mucha teoría, muchos autores, pero, pero digamos que había que dar ese contexto de que, primero, esto es un tema que se viene manejando desde hace mucho tiempo. Es decir, la planeación tributaria no es nueva. Eh, es nueva en el sentido en que, en la medida que va evolucionando los mercados, en la medida en que va evolucionando el mercado empresarial, en que van evolucionando las formas de hacer negocios, pues digamos que en ese mismo sentido... Eh, la planeación tributaria tiende a cambiar y tiende a, a evolucionar. Por eso es que hablamos también ya de planeación tributaria desde los precios de transferencia. Eso anteriormente no se hablaba. Hoy en día ya toca tocar ese tema porque, pues digamos que se ve mucha ilusión fiscal a través de esos medios. Tanto así que ya se habla de un tributo universal para esas grandes empresas que hacen negocios eh, a nivel de multinacionales en el exterior y que por lo general obtienen muy buenos beneficios porque no pagan la cantidad de impuestos que deberían estar pagando. Entonces, digamos que en ese orden de ideas, eh, el tema de la planeación tributaria es un tema que evoluciona, evoluciona con el desarrollo del mercado, evoluciona con el desarrollo de las empresas, pero también digamos que evoluciona con el desarrollo de la normativa, aunque la normativa siempre va dos pasos atrás que las actuaciones que tienen las empresas al momento de hacer negocios. Una, una empresa no es para nada boba. Una empresa sabe con quién tiene que hacer negocios, sabe en qué momento tiene que hacer negocios y sabe con qué actividad es que le va a ir mejor en algún negocio. Por eso es que, el, digamos que la autoridad tributaria acá tiene que eh, seguir evolucionando en muchos aspectos para poder hilar cada vez más fino y poder detectar esos vacíos a nivel de norma para evitar ilusión fiscal, pero también ir detrás y a tiempo en aquellos casos en donde los contribuyentes están evadiendo el impuesto. Esto para empezar a crear cultura y sobre todo para dar ejemplo de que en realidad tiene los dientes y le debemos tener miedo como contribuyentes al momento de no cumplir con alguna de nuestras responsabilidades fiscales. ¿Ok? Eso era como para, para cerrar el tema. Eh, recuerden, por favor, este domingo es la entrega del, del taller y el domingo a las 00 horas se habilita el examen para que lo puedan contestar. Está muy fácil. 
Eh, y eh, son 10 preguntas y más o menos tienen 35 minutos para que las puedan responder. ¿Listo? Entonces, pues nada, les deseo lo mejor. Cualquier cosa estaré pendiente. Vi que me escribiste un correíto, María. Ahorita trato de contestártelo. Bueno, entonces, eh, no siendo más, pues los dejo libres. Descansen, cuídense mucho y estamos en contacto, ¿ok? Gracias, profe. Feliz noche para Gracias, todos. Gracias, profe. Feliz noche. Buenas noches. Chao, Nereida. Buenas noches, Chao, María, que estés bien.